今天这条鱼可厉害了，看到嘴巴跟鳄鱼一样，又尖又长，就知道它不一般，又是一条狠货啊，绝对是海洋里的一霸。不过我听说吃了这个鱼全年不得病，所以呢，今天我就替大家吃了它，希望大家每天都能健健康康。Hello， 大家好，我是你们的小王哥，欢迎来到本期视频。昨天海钓的朋友圈又传来了好消息，有位钓友钓了一条厚真鱼，看着嘴巴绝对又是一条狠货。于是呢，我二话不说，立马就把它给拿下来，因为我在市场上都没有见到这种鱼，市场上的真鱼都是这种小不拉几的，根本就提不起我的兴趣。所以呢，今天这家伙就非常荣幸的来到咱们的直播间。真鱼呢，其实也有很多的品种，我判断呢，今天咱们这条应该是二型圆合真鱼，又叫二型叉尾合真，别名就比较多了，比如水真、青鳍、青巨等等。你看它的头。很尖很长，包括它的牙齿很锋利，就跟鳄鱼一样。而且呢，它的头盖骨是这样子平的，看起来很立体，很有质感。然后身体呢，几乎呈这样子圆柱形，体色呢上下也不一样。背部呢是这种蓝绿色的，腹部呢是这种银白色的。接着就是它的尾鳍也是分叉的，上叶短，下叶长。最最重要的就是这个鱼，它的骨头居然是绿色的。你看它的这个牙齿，还有这个头骨，都能很明显的看出来它是绿色。所以呢，就有很多人喜欢把这个鱼头做成标本，而且呢还很漂亮。那这几张呢，就是朋友花给我。的标本图，它的骨头包括鱼刺、牙齿都是绿色的，非常漂亮。大家喜欢吗？这个标本喜欢也没有用，这个是别人的，我也喜欢啊。而且这个鱼在莱州还有个故事哈、哦，把吃真鱼称为过鱼市，说是吃了这个鱼全年不得病。但是呢，这个鱼刺很多，然后到了这个季节呢，医院的五官科显得就格外的忙碌了，一个接一个的为大人跟小孩从嘴里向外取鱼刺，并且呢告诉大家吃这个鱼呢一定要细嚼慢咽，所以呢煮这个鱼一定要加醋来焖，醋加的合适，焖的时间越长越好，焖到它的骨头。连这个刺都变得酥软，那咱们今天就用出来们，我替你们吃了它，然后你们每天就能健健康康、快快乐乐的给我一键三连。OK， 那我们先去把它给处理一下，这样子看起来有点像鳗鱼，我们先把它鱼鳞给打一下。这鱼鳞还挺好去的，这个鱼鳞是深绿色的，很细，很好打。你看打下来的鱼鳞，蓝绿色的，晶莹剔透的，很漂亮。今天这个鱼钓上来，应该有放在那里好几天了，鲜度偏一般。对了，现在我们要把它内脏给去一下，看这菊花就知道已经不太新鲜了。它的肚子好长啊，比鳗鱼还要长。你看它的肉也是这样子蓝绿色的，这个和我们之前做的海蓝有点类似，它的肉都是有点绿色的，都是含有胆绿素的。今天这个鱼鲜度应该还可以，内脏没有坏掉。如果鱼坏掉的话，都是从内脏开始腐烂，很臭的。但今天这个并没有味道，鱼鳃也给它去一下，得小心点哈，也不知道这鳃里面还有没有鱼钩。小屁屁也给它剪掉，鱼鳍也给它剪掉。哇，好硬！然后这个尾巴也剁掉，不要。现在把这个鱼头也给剁下来。今天这个鱼头真的相当的漂亮，先给它保存起来，回头看看有没有机会做标本哈、哦。你看这根骨头，包括这个鱼刺，都是这种蓝绿色的，翠绿翠绿的，就跟翡翠一样，真的很漂亮。试一下看能不能把这整根骨头完整的给它剔出来哈、哦，还挺好吃的。完整的一根骨头被我取下来了，这个来熬汤熬一下，汤肉都会变绿掉了。给它剁下来，回头来试一下哈、哦。这个鱼的肉不是很漂亮，有点花黑，不够亮。还有这个鱼刺也是绿色的，很绿啊。肉给它改一下刀，太大块了，给它对半开，再给它改一小块。鱼腩，哎呦，鱼腩估计会好吃一点。这个是它的下巴的部位，给它处理一下。我准备拿来做盐烤，这个膜给它刮掉。它这个肉很软嫩，不知道适不适合拿盐烤。那剩下这一盘呢，又只能拿去强迫愿意被我强迫的邻居朋友了。我去，这个鱼是不是有寄生虫啊？这个应该是寄生虫啊，我不敢给你们看，等一下看到你们头皮花麻。真的，好长的一条寄生虫啊！我去，不过煮熟了是没问题啊。盐烤的这个，用清酒先给它冲洗一下，去去腥啊。然后用搓碗子给它表面的水分吸干一下，拿点玫瑰盐给它拍打一下，换一面。这边也给它来一点，再来一点黑胡椒碎，这边也来一点，稍微拍一下，再给它刷一点橄榄油，然后放在那里腌制一会儿哈。我们把另外一个也给腌制一下，来点盐、鸡精、八二年的青红酒，给它抓均匀，差不多了，再来一点淀粉，再给它抓均匀。可以了，放在那腌制一会儿，我们去烧一下油，锅里倒油，放在那慢慢烧。我们先去把烤了给安排上，盘里给它刷一点点橄榄油啊。每一次烤都是粘上去的，刷一点油碎一下，我把鱼给放进来，给它挤一点点柠檬汁。可以了，上下两百三十度的火，先给它烤二十分钟，油温也差不多了，把这个鱼肉下锅炸，要小心一点哦。放下去的时候先不要动它哦，等它炸定型一下，用中小火慢慢炸哈，炸的可以了。出锅，有点金黄金黄的，很漂亮。我给你们掰块看一下，哦，好烫，外酥里嫩啊，嗯。
好香哦。嗯。好吃，锅热倒油，葱姜蒜，给它爆出香味。炒香以后，把这个鱼回锅，给它翻炒一下，然后注入八二年的青红酒，加一碗水，给它调一下味，多来点香醋、蚝油、生抽、白糖，然后盖上锅盖，给它炖个七七四十九分钟。我们去看一下烤的，这里面烤的好像还行，给它换一面。去你的，还是粘了呀？这咋整呀？你看，烤毁容了，皮全烤破了。这一面再给它烤一下，再给它烤十分钟。这个焖的应该可以了，哇，好香啊！赶紧出锅，翻一下盘，再撒一点白芝麻、葱花，再点一朵三色堇，搞定。这个、烤了也给它稍微摆一下盘，哎，还是有点干掉了，烤的太干了。嗯，香还是很香的嘛。OK， 终于可以开始品尝了。里面可盲猜一下会不会换车哦。先来一杯八二年的清酒压压惊啊！我们先来试一下这个烤的哈，会烤太干了，换车了吧？来，先给你们整一块，这个真的是鱼干啊！来，粉丝先吃。嗯，还挺香的，就是烤的有点干了，但它不会很硬。有点脆脆的那种感觉，还是挺好吃的。嗯，这个下酒非常好。整块拿起来啃，应该很过瘾。哇，可以！这个烤的比牛肉干还香，好吃。这个刺还是蓝绿色的，忘记了挤点柠檬上来试一下。嗯，搞完柠檬沙拉以后，味道就更独特了，风味更足一点。但是这个鱼都没有刺啊，跟普通的鱼一样，就是中间的那根刺。哪里有他们说的刺很多呢？嗯，烤的虽然硬了一点，但是它一点都不柴。嗯。我发现这个鱼确实挺适合拿来做盐烤的。接下来试一下这个醋焖的哈，先来一块鱼脖这个部位。嗯，这个味道很好啊，拿下饭非常给力啊。哇，而且这个肉一点都不柴，你看这个鱼骨蓝绿色的，很漂亮。这个这货非常好吃，是谁说这个鱼很多吃的？一点吃都没有。哇，吃起来贼爽！今天这个鱼焖的贼入味，就这种骨头的最好吃了。嗯，好吃，还有一股浓浓的醋香味，但是呢，又只有一丢丢的酸味。嗯，消化神器。这要是吃饭的时候，我能干他三碗米饭。不吹不黑，今天这个做法真的很好吃，我觉得很多鱼都可以拿来这样做。嗯。OK， 那我们现在来做个总结。我觉得今天这个鱼，它虽然不是很好的鱼，但是也不会差，它的肉不会柴，而且呢也有一定的香味。最主要就是今天这个醋焖的这个做法非常的香，非常的好吃，非常的下饭。如果喜欢吃辣的小伙伴，再加一点小米椒进去，哇，那就更下饭更完美。然后这个盐烤的还是烤干了一点，如果我没有换面烤，那就刚刚好。所以呢，有机会的小伙伴还是可以尝试一下。那么这期的视频就做到这里，记得点赞关注，我们下一期再见，拜拜。